Xin chào các bạn, Vạn Lý Trường Thành là công trình mang tính biểu tượng của Trung Quốc. Vạn Lý Trường Thành được dựng lên với mong muốn trở thành một cái bức tường thành dài bảo vệ Trung Quốc khỏi những cuộc tấn công của các bộ tộc du mục phương Bắc. Vị hoàng đế đầu tiên có công thống nhất Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng, đã liên kết các công trình tường thành được xây dựng từ trước đó, rồi tiếp tục xây dựng tường thành thành một giải thống nhất đầu tiên dọc theo biên giới phía Bắc nhằm đẩy lùi mối đe dọa từ phương Bắc và các cuộc tấn công xâm lược của người du mục hung nô. Khi ông nghĩ ra ý tưởng này, đã có không ít người lên tiếng phản đối vì việc xây dựng vạn lý trường thành tiêu tốn rất nhiều tài lực và nhân lực và cái giá phải trả quả thực là quá lớn. Thế nhưng, với sự kiên quyết của Tân Thủy Hoàng, trường thành vẫn được dựng lên thành công và các thế hệ sau này, vạn lý trường thành vẫn tiếp tục được xây dựng, tu bổ cho tới thời nhà Minh. Vào thời Tân Thủy Hoàng, Giới du mục là đối tượng chính cần phải đối phó với những người sống ở Trung Nguyên Bởi nguồn sinh kế bình thường của họ vốn không ổn định Một khi gặp phải thiên tai, sản lượng nông nghiệp thấp, thực phẩm chủ yếu trên thảo nguyên Chỉ có những sản phẩm từ thịt và sữa Thế nên họ sẽ di chuyển ở xuống vùng Trung Nguyên để mà cướp bóc Cho dù Trường Thành không thực sự phát huy hoàn toàn sức mạnh phòng ngự Nhưng kết hợp với lực lượng binh lính nhà Tần khi đó Cũng dư sức chống lại đội quân du mục này Vạn lý trường thành giống như một cái vị trí để cho nhà Tần câu thêm giờ và từ đó có thêm lực lượng mà phòng ngự. Cho dù đội quân này lợi hại thế nào thì họ cũng không thể vượt qua được vạn lý trường thành với sự phòng ngự của quân đội nhà Tần. Không chiếm lĩnh được lãnh thổ Trung Quốc, lãnh thổ Trung Nguyên, đội quân du mục này đã chuyển hướng xâm chiếm các vùng đất châu Âu khiến cho khu vực này trở nên vô cùng căng thẳng. Vạn lý trường thành đã phát huy tác dụng phòng ngự. Vô hình chung tạo nên những tổn thất nặng nề cho những quốc gia tại khu vực phía Tây khi phải đối mặt với sự xâm lược của các bộ tộc du mục. Theo các nhà sử học, nguyên nhân chính giúp vạn lý trường thành có thể đứng vững hàng nghìn năm đó là do khi xây dựng vạn lý trường thành, nhà Tần đã sử dụng một loại vật liệu vô cùng độc đáo và quý giá, đó là vữa gạo nếp. Và loại vữa này cũng được các nhà khoa học Trung Quốc công nhận là một trong những phát minh kỹ thuật vĩ đại nhất trong lịch sử. Nó bền và chịu nước tốt hơn so với những cái loại vữa bằng vôi nguyên chất Vữa gạo nếp cho đến mãi đến tận sau này Vẫn còn được uh, sử dụng để uh, xây dựng những công trình như là uh, đền, chùa hay là các ngôi mộ Nó chắc đến mức những chiếc máy xúc hiện đại cũng gặp phải khó khăn trong việc dỡ bỏ Tuy nhiên, việc sử dụng gạo nếp để uh, xây dựng diễn ra ngay ở thời điểm mà dân thường còn uh, gạo còn chẳng có đủ mà ăn Và để hoàn thành uh, công trình này thì hàng vạn người đã phải ngã xuống Thêm nữa, theo ghi chép lịch sử cho biết, dù đó đến mức nào nhưng mà nếu mà lấy trộm bột gạo nếp thì sẽ bị xử lý ngay tại chỗ, không được khoan hồng. Ngoài vữa gạo nếp còn có một thành tố khác cũng góp phần tạo nên vạn lý trường thành ngàn năm không đổ, đó chính là gạch. Gạch để xây dựng luôn là gạch có chất lượng tốt nhất. Mỗi viên gạch được tạo ra có thể nặng đến 15kg và đều được kiểm định rất là chặt chẽ về mặt chất lượng. Đây là một công trình tầm cỡ nhà nước quan trọng thế cơ mà. Người giám sát kiểm tra chất lượng gạch bằng cách dùng một viên gạch khác đập lên viên gạch mới làm. Nếu viên gạch ở dưới bị vỡ tức là không đạt tiêu chuẩn và người làm ra viên gạch đó cũng bị phạt. Đó chính là lý do tại sao dù đã qua nhiều năm nhưng những viên gạch ở vạn lý trường thành vẫn còn nguyên vẹn và ít có vết nứt do bị phong hóa. Xung quanh vạn lý trường thành thì cũng tồn tại rất là nhiều những cái câu chuyện thú vị. Ví dụ như là câu chuyện về mạnh khương nữ khóc đổ trường thành. Đây được coi là câu chuyện nổi tiếng và được nhiều người biết đến nhất trong số những truyền thuyết về vạn lý trường thành. Tương truyền rằng Mạnh Khương Nữ cùng với Phạm Hỷ Lương là đôi uyên ương gắn bó khăng khít, đột nhiên một ngày nọ triều đình ban lệnh thu thập dân binh đi xây dựng vạn lý trường thành. Vạn Hỷ Lương cũng nằm trong số ấy. Thoáng chốc một năm đã qua nhưng Phạm Hỷ Lương vẫn bặt vô âm tín. Mạnh Khương Nữ vì lo lắng cho chồng mà mất ăn mất ngủ. Sau khi thương lượng với cha mẹ, nàng quyết định đi tìm chồng, thề rằng nếu chưa tìm thấy hỉ lương sẽ quyết không về nhà Nàng đem theo lương khô và tấm áo len mới đan cho chàng Rồi khăn gói lên đường Suốt chặng đường đi Mạnh khương nữ ăn gió nằm xương Chống chọi với mưa nắng Chịu đủ cảnh cơ hàn, đói rét Trải qua bao ngày trèo đèo lội suối Cuối cùng nàng cũng tìm được tới nơi xây dựng trường thành Mạnh khương nữ đi khắp theo chiều dài của trường thành Hỏi thăm nhiều người Thế nhưng lại nhận được hung tin Chồng mình vì lao lực mà đã chết vùi thây dưới trường thành. Nàng Mạnh Khương đau buồn khóc lóc thảm thiết ba ngày ba đêm, nước hỏa lẫn máu. Tiếng khóc của Mạnh Khương vang xa 800 dặm, làm sụp đổ một khúc thành, để lộ ra xác chết của chồng mình. Sau khi làm lễ an táng cho chồng xong, nàng Mạnh Khương đã gieo mình tự vẫn. Theo dòng trải thời gian, câu chuyện này trở thành một biểu tượng văn hóa 
và trở nên phổ biến một cách rộng rãi không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở những nước Á Đông như là Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Việt Nam. Mạnh Khương Nữ khóc trưởng thành trở thành một trong những truyền thuyết dân gian nổi tiếng của văn hóa Trung Hoa bên cạnh những truyền thuyết như là Hưu Lăng Trức Nữ, Bạch Sa Truyện hay là Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài. Câu chuyện thú vị tiếp theo đó là viên gạch thừa ở Gia Dục Quan. Gia Dục Quan đó là cửa ải phía tây của Vạn Lý Trường Thành. Trong số các cửa ải của Vạn Lý Trường Thành, Gia Dục Quan là công trình quân sự cổ đại còn lại nguyên vẹn. Cửa ải này được biết đến cái tên Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan. Truyền thuyết nổi tiếng nhất ở cửa thành này là về một người đàn ông có tên là Dị Khai Chiêm vào thời nhà Minh. Ông là một kiến trúc sư rất giỏi về số học. Khi lên kế hoạch xây dựng Gia Dục Quan, Dị Khai Chiêm đã tính toán cần đến 99.999 viên gạch để mà hoàn thành công trình này. Quan phụ trách không tin ông và phán rằng chỉ cần ông tính sai một viên gạch thì quân lính sẽ phải lao động khổ sai trong 3 năm. Sau khi xây xong Gia Dục Quan, quả nhiên có một viên gạch thừa ra khiến cho quan phụ trách vui mừng tìm cách trừng phạt dị khai chiêm cũng như quân lính xây dựng thành lúc này dị khai chiêm nói rằng viên gạch còn thừa là do thần tiên cố tình đặt ở đó chỉ cần xây dịch một chút thôi thì cả tường thành sẽ sụp đổ viên quan nọ không tin lời ông liền bỏ viên gạch xuống bất ngờ cả giấy ít tường thành đổ sập và phải xây dựng từ đầu sau khi hoàn thành lại viên gạch được đặt nguyên ở vị trí cũ và hiện vẫn còn trên tòa tháp ở gia dục quan Bên cạnh đó vẫn còn một dị bản khác về câu chuyện này là dị khai chiêm đã tính toán chính xác số gạch cần dùng nhưng do quan phụ trách nghi ngờ ông nên đã thêm vào một viên. Cuối cùng khi ra dục quan hoàn thành, một viên gạch còn sót lại được đặt lỏng lẻo trên cổng thành và vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay. Cũng có câu chuyện nổi tiếng đó là câu chuyện về cuộc hội ngộ hạnh phúc tại pháo đài Hỷ Phùng. Câu chuyện pháo đài Hỷ Phùng kể về một người lính trẻ phải đi đến đoạn trường thành phía Bắc theo lệnh của triều đình để canh gác. Theo luật lệ và thu lúc bấy giờ, lính canh và lý trường thành phải làm nhiệm vụ gần như quanh năm và hiếm khi được về nhà. Người lính trẻ ấy đã canh gác ở đây nhiều năm mà vẫn không được nghỉ phép về quê. Ở phương xa, vì nhớ mong con trai cũng như do sức khỏe ngày một yếu, người cha già quyết định khăn gói lên đường đến vạn lý trường thành để tìm con. Sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng người cha cũng tìm thấy con. Hai cha con gặp nhau tại pháo đài mà người con đứng gác. Hai người ôm nhau, vừa khóc vừa cười, cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Và điều bất ngờ hơn cả là hai cha con đã chết ngay tại nơi hai người trùng phùng. Để tưởng nhớ hai cha con này, pháo đài được đặt tên là Hỷ Phùng, có nghĩa là cuộc đoàn tụ hạnh phúc. Cách Bắc Kinh 60 km về phía Bắc, một đoạn trường thành được đặt tên là Hoàng Hoa Đài, tức là pháo đài hoa vàng. Sở dĩ có tên như vậy là do mùa hè. Toàn bộ khu vực này phủ kín bởi hoa màu vàng. Hoàng Hoa Đài bắt đầu được xây dựng từ năm 1575 vào thời nhà Minh và do một vị tướng có tên là Thái Khải phụ trách. Tương truyền đã mất rất nhiều năm để hoàn tất đoạn trường thành này. Khi tướng Thái Khải về Kinh Thành báo cáo với Hoàng đế, một số vị đại thần do ghen ăn tức ở đã tâu với Hoàng đế rằng Thái Khải tiêu tốn quá nhiều tiền vào việc xây dựng nhưng chất lượng của đoạn thành này thì lại rất tệ. Hoàng đế tức giận tới mức ra lệnh xử tử vị tướng ngay lập tức. Một thời gian sau, Hoàng đế cử người tiên cẩn đến kiểm tra đoạn tường thành mà tướng Thái Khải đã xây. Người đó trở về và báo cáo rằng đoạn Hoàng Hoa Đài rất vững chắc và được xây dựng một cách cực kỳ công phu. Hối hận vì đã quá nóng vội gây ra cái chết của tướng Thái Khải, Hoàng đế đã cử người xây dựng lăng mộ và tượng đài để tưởng nhớ đến vị tướng trung thành này.